。你知道吗？苏培盛居然早就开始讨好甄嬛了。在《甄嬛传》的后期，苏培盛自己呢就站到了甄嬛那边。那个时候的他自然是要事事以甄嬛为重。但你知道，其实，在前期，苏培盛就已经开始刻意的讨好甄嬛了吗？这事儿、啊、呀，还要从宫里闹十亿的时候说起。当时华妃连夜找到治疗十亿的方子，四大爷高兴得不得了。就是在他向四大爷献完方子之后，甄嬛呢就从屋里走出来。这个时候，苏培盛就问他：“这个降位分的旨意到底传还是不传呢？”甄嬛就告诉他：“要传也是奖励的旨意。”皇上要处置两位姜太医、华妃娘娘的旨意，奴才要不要传？若再要去，也只怕是家风的旨意了。小看他们俩在门口的这一问一答啊，其实啊，这就是苏培盛在刻意的讨好甄嬛啦。为什么这么说呢？首先，他当了那么多年的贴身太监，四大爷想的什么他最清楚，说他是四大爷肚子里的蛔虫，那都不为过。而且华妃当下立了功，诬陷梅庄贾月和找到治疗十亿方子这两回事呢，谁都知道哪个更重要，就连曹贵人都知道有功当奖，有罪当罚，有功便当赏。道理，苏培盛这个老油条不知道呀。再说了，他在一开始不就已经试探了四大爷的心意了吗？至于甄嬛活捉刘本这一系列事件，是在晚上发生的。四大爷呢，审完刘本就直接让甄嬛陪着他。到了第二天早上，甄嬛和四大爷刚起床的时候，华妃正好也带着江家两兄弟和药方一起来找四大爷。苏培盛进去通传的时候，那是一口一个年品娘娘。你以为他是在为华妃刚刚态度不好而报仇？不对，不对，苏培盛这明明就是在试探四大爷的心意呀、啊。因为华妃来的时候呢，带着两位太医，宫里呢又正在闹十亿，他此行到底所谓何事，就已经很明显了。苏培盛在四大爷面前一口一个年品的叫，结果这才说了几句话，四大爷就说别老这么叫。这到底传不传降位圣旨的问题，答案就已经很明显了呀！再不济，看着甄嬛垂头丧气，傻子也能猜到结果不是？那苏培盛这么问甄嬛，到底能讨好他什么呢？苏培盛呀，这是眼见着甄嬛情绪不高，在安慰她呢。话里话外的意思不都是你才是最懂皇上的人，自己这个多年中仆都比不上？这样呀，甄嬛虽然情绪不高，但是想到这一层也会稍微好一些。这就是苏培盛的高明之处啊！这毒辣的眼镜和灵巧的心思。后宫之中无人能敌，一秀的牡丹花不止观赏这么简单。《甄嬛传》中，多了么集团总裁一秀正式服务对象呢，就是富察贵人。这次的多了么订单也是职场新人安小鸟的首秀。富察贵人小产事件其实根本没什么，但真正的重点你们可能都没有抓到。富察贵人小产是因为赏花时被猫扑倒所致。不过呀，这次的重点不在猫上，也不在安小鸟身上，而在花上。还记得甄嬛他们进宫那天，宜修呢在宫里休息。当时惠春站在一边吐槽华妃，宜修反而说起要培植院中牡丹。外面庭院里的牡丹都有些歪了，叫花匠好好培培土，明年春天还要开花的。虽然呀、啊，这个话题的跨度有点大，但其实宜修的小心机全在里面。宜修为什么让人好好的培植牡丹呢？因为这牡丹花开了之后，可以请后宫的嫔妃来看呀。人一多，环境就乱，这不正是最适合光天化日之下打胎行动吗？要是动手的时候能把这锅甩给华妃的话，那岂不是更妙？你看富察贵人这一胎，不就是在赏花的时候意外小产的吗？其实呀，宜修当时基本没做什么，只是提前让人培植好牡丹。齐妃呢，也早就主动把猫送给了宜修，在富察贵人有孕之后呢，请大家赏花，并且吩咐安小鸟准备好香料，之后就只等赏花那天，猫闻了香料之后发狂。那么富察贵人这胎肯定就会顺利大掉呀！看来呀，宜修这是未雨绸缪啦。在秀女入宫的时候呢，就给他们准备好了各种的小产姿势。众嫔妃内心 OS： 皇后娘娘如此费心安排，我们可真是太感动了呀！不过为啥只能是牡丹而不是别的花呢？这当然是因为华妃宠冠六宫，宜修这个真皇后呀，有些不是滋味。只有院子里的牡丹才能象征自己的地位。这跟宜修之前的牡丹卷以及东珠都有异曲同工之妙。安陵容到底是何时开始帮助宜修的呢？上一秒安小鸟给猫闻香料的时候，还是一脸的忐忑不安；松子发狂伤到甄嬛的时候，安小鸟也是非常着急。可下一秒，他就一脸轻松的给甄嬛送去了早期人类凉凉膏。这个发展是不是就有些看不懂了呢？安小鸟，这到底是为什么呢？其实呀，这都是因为宜修在背后操控。安小鸟在经历了被华妃当成歌姬羞辱之后，宜修就表示
。哎呦，不错，小妹妹，却不想这安常在也忍得住心性。本宫素日倒是少留意他了。为了让安小鸟加入堕落魔集团，宜修就用了强势手段，他捏住了安小鸟扎小人的把柄，并且挑拨虚假姐妹团的感情。所以当时宜修出马，可能根本就不是为了挑拨离间，而是为了更快的把握安小鸟。这件事之后呢，安小鸟就加入了宜修的集团。没错，他的确是在这个时候就已经开始为宜修打工，只是啊，这个时候他还没有完全的背叛甄嬛。后来梅姐姐得十亿，甄嬛抓到刘本的时候，安小鸟让宝娟特地把消息透露给华妃。那还不快去翊坤宫？虽然当时的安小鸟可能只是想让华妃慌起来，但她这样做确实只能让华妃选择狗急跳墙。一开始富察贵人这事儿，他的确干的是战战兢兢呀。不过开了这个头，再加上宜修不停的挑拨，所以呀、啊，他才能做到上一秒狠不下心对付富察贵人，下一秒却能千里送麝香给甄嬛用。真是没想到，安小鸟和宜修两个人的缘分这么深，这才哪儿到哪儿，他们俩居然已经勾搭在一起了。看来反派这个东西，真是注定的呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们不要了点赞评论哦，救命！